வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மஷ்ரூம் சில்லி ஸோ மஷ்ரூம் சில்லி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு அன்பாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ பட்டன் காலான் எடுத்துக்கோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் மசாலா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் குறுமிளகத்தூள் எலுமிச்சை அண்ட் உப்பு தேவையான அளவு ஸோ அளவு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எவ்வளோங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பட்டன் கோலான் வாங்கி நல்லா அந்த மண்ணெல்லாம் போக கழுகி ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட தேவையானது பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் காலிஃப்ளவர் மசாலா ரெடிமேட் மசாலா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒர்க்கு அரை கப் எடுத்திருக்கோம் ஸோ நான் சொன்ன மசாலாலாம் பார்த்திங்கன்னா எடுத்திருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கோம் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கோம் சாம்பார் தூள் ஜீரகத்தூள் கறி மசாலா தூள் மிளகாத்தூள் எல்லாமே தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாமே நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் காலி ஃப்ளவர் மசாலா ரெடிமேட் மசாலா போட்டுக்கணும் அது கூட கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மசாலா போட்டுக்கோம் ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் சா சோம்பு தூள் குறுமிளகுத்தூள் கறி மசால் தூள் உப்பு அதெல்லாம் சேர்த்திக்கிறேன் கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கணும் லைட்டாக ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தை பிழிஞ்சு விடுங்க இன்னொரு அரை எலுமிச்ச மழத்தை நான் தனியாக பிழிஞ்சு தண்ணியோடு ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நல்லா இப்போ வந்து நம்ம அவளோட மசாலாவை ஒன்றா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா உப்பு மசாலா எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கிட்டது அப்புறமா இப்போ நம்ம நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற காலான அதில் கொட்டிக்கலாம் ஸோ மஷ்ரூமை நல்லா அதில் போட்டு பெரட்டி விடுங்க மசாலா வந்து எல்லா பக்கம் ஒற்ற அளவில் வீணுனா கூட லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி நிறைய ஊற்றிடாதீங்க ஜஸ்ட் உங்கள் கை ஈரம் பண்ணி தெளிச்சு விட்டு மசாலா எல்லா பக்கம் ஒற்ற அளவுக்கு நல்லா மஷ்ரூமாக இது பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் அதை ஊறட்டும் அந்த எண்ணெயை நல்லா கொதிக்க காய வைங்க கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நீங்கள் எண்ணெயில் விட்டுடுங்க எண்ணெய் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் போடுங்க ஸோ ஒன்று ஒன்றா போட்டோம் அப்படின்னா தான் ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாது அந்த மசாலா தனியாக திரிஞ்சு வராது இப்போ முன்னாடி பின்னாடி நல்லா பிரட்டி காய வறுத்தெடுங்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனிஷில் நல்ல ஃப்ளேவரில் வெறும் நல்ல ஸ்மெல்லும் ஒரு இஞ்சி போன்ற பேஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு எல்லாம் காத்தும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ பார்த்திங்கனாலே நல்லா ஸ்பைஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இவ்வளோ தான் அந்த மஷ்ரூம் சில்லிக்கான செய்முறைகள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையான மஷ்ரூமை என்ஜாய் பண்ணுங்கள்